Sinüsit ameliyatı ne olduk? Balonlu, balonsuz, navigasyonel hiç fark etmez. Hastayı biz genellikle aynı gün taburcu ederiz. Bilemedin ertesi gün taburcu ederiz. E, herhangi bir tabii ki sızıntısı varsa 2 gün sonra da 3 gün sonra da taburcu edebiliriz. O tamamen hastanın konumuna yapılan cerrahinin büyüklüğüne bağlı olarak değişebiliyor. Diyelim ki tedaviyi yaptık, taburcu ettik. İlk görüşmemizi genellikle 3 gün sonra yaparız. E, bu 3 gün boyunca hastanın burnundan sümükle karışık kan gelebilir. Ancak eğer şıpır şıpır bir kanama oluyorsa o zaman mutlaka hekimle hemen irtibata geçip böyle bir şey paylaşmak lazım. Çok nadir de olsa bunlar olabilirler. Çünkü burun bölgesi son derece kanlı bir bölgedir. E, metrekaredeki e, veya santimetrekaredeki damar sayısı bütün bölgelere göre çok daha yüksektir. Onun için çok kanlı bir bölge olduğu için bu tür şeyler beklenebilir. Hapşırma, tıksırma, bir, bir takım şeylere bağlı olarak veya ağır kaldırma bunlara bağlı olarak oluşabilir. Çünkü hastalara biz hep çıkarken bir takım tavsiyelerde bulunuruz. Ağır kaldırmayın, yere eğilmeyin, spor aktivitelerimizi iki hafta süreyle kısıtlayalım gibilerden. Ama bazen tabii ki farkında olmadan yataktan kalkarken bile karın içi basıncı artabiliyor veya istenmeyen bir öksürük bunun var olan pıhtının atarak kanamaya neden olabiliyor. Böyle bir aktif kanama görürsek hemen hekimi aramak lazım. Böyle bir görünmek, belki hekim görmek isteyecek önemli derecesini o belirleyecek. Hiçbir problemimiz olmadı. Üç gün sonra geliyorsunuz. Bir de karışık gelen sızıntı giderek rengi daha pembeye dönerek kağıtta dokundurduğunuz zaman kaybolup gider. E, üçüncü gün geldik ne yapıyoruz? Biz burun içerisinin şöyle temizliğini yapıyoruz. Çünkü bu burun içine yaptığımız cerrahi esnasında serumdan yani damarlarımızdan sızan serumlar orada bir çeşit sarı beyaz böyle pet dediğimiz böyle pete benzer e, tamponlar yaparak burnun başlangıçta çok açık olan burnun tıkanmasına neden olabilir. Biz bunları temizliyoruz. Tabi ameliyattan sonra hastaya hem antibiyotik veriyoruz, ardından burun içi temizliği öneriyoruz, burun için yapışmaması için bir takım pomatlar ve damlalar kullanıyoruz. Hasta bunu ne kadar iyi kullandı onu görüyoruz üçüncü gün içimiz rahat etsin diye. Çünkü burun içi yapışmaları olsun istemiyoruz. Ameliyat kadar bu pansumanlar da önemlidir. Hastanın hemen hemen hiç ağrısı olmaz operasyonda bu pansuman esnasında çok minik bir Rahatsızlık veririz belki hastaya ama onun sonrasında bir sonraki görüşmemiz genellikle yine bir 3-4 gün sonra olur. Ondan sonra ondaki pansuman da iyi ise hastayla işimiz bitmiş demektir. Ama hastanın tedavisi bitmiş anlamına gelmiyor. Hastanın yara iyileşmesi birinci ayın sonuna doğru tamamlanacak ve burnumuzda o kabuklanmaydı, akıntıydı, her türlü şeyle birinci ayın sonunda oturmuş olacak. Ve ben hep hastalarıma derim, birinci aya kadar bana herhangi bir şikayette bulunma. Çünkü bunlar hep bildiğimiz olağan şeyler. Birinci ayın sonunda ancak bana evet nefesim iyi, nefesim kötü, akıntım var, yok falan. Zaten bu süreç içerisinde biz iki defa, üç defa görmüş olacağımız için anormal bir şey varsa biz zaten onun önlemini alıyoruz. Ama bunun dışındakiler tabi hastayı kaygılandırabilir, hiç önemli değildir. E dediğim gibi birinci ayın sonunda bayağı yara iyileşmesi %80'i, %90'ı tamamlanmış oluyor. Ondan sonra da sekonder yara iyileşmesi dediğimiz ikinci yara iyileşmesi başlar ama hasta bunu hissetmez. Bu 5 ay daha sürecektir. Yani vücudumuzun herhangi bir yerine bir cerrahi yaptığımız zaman yara iyileşmesinin tamamen bittiğini söylememiz 6 aydır. Onun için 6 e, ay ama bu dediğim gibi ilk biz 1 ayda neredeyse %90'ını bitirmiş oluyoruz. Kalanını hasta hiç e, hissetmeden geçecek olan süreden bahsediyoruz. E, yara iyileşmelerimizi falan e, takip ettik. Enfeksiyonumuz yok, antibiyotimizi kullandık, burun içi yıkamaları sağladık, her şey güzel. Denize girebilir miyiz? Son derece faydalı. Tuzu suyla burun içinin yıkanması son derece faydalı ama ameliyattan sonraki gün değil tabii ki iki hafta falan geçtikten sonra genellikle dediğim gibi hem sporsal hafif çok sert olmayan ağır, ağır olmayan e, hem sporu e, serbest bırakıyoruz hem de tuzu suya özellikle deniz havuz değil 
Tuzlu su çünkü çok daha iyi canlandırıyor. Mukosiliyer aktivite dediğimiz burun içerisindeki hücrelerin canlanmasını sağlıyor. E, ona izin veriyoruz. E, ve sonrasında da hastanın herhangi bir şikayeti olursa hemen aksi takdirde genellikle bir ay sonra bir görürüz. Sonra bir 4 ay, 5 ay sonra, 6 ay sonra görürüz. Ondan sonrasında da hastanın şikayeti ne göre biz zaman zaman hastayı görmeye devam ederiz.